一九三八年，日本政府及日军方预期武汉陷落，将令中国政府停止抵抗，因此日本倾举国之力孤注一掷，开始攻占武汉的计划。为缓解中国军队正面战场的压力，三月十六日，在山西长治，八路军组织进行了牛头岭伏击战，发动对日军的攻击。大家快闪开！车队来了！啊，快闪开！快快快快！快各营已经按照作战部署进入了伏击位置，七七二团和七六九团的部队也已经按照部署进入了各自的作战位置。好，通知各部队，必须按照既定的作战计划进行，在没有下达总攻击命令之前，不得暴露自己的行踪。这场战役取胜的关键，就是要打敌人一个出其不意。特务连那边的情况怎么样了？特务连已经到达陆河村，正在做战前准备。提醒我连长，他们的主要任务是警戒离城的敌人，破坏赵店大桥，切断敌人的交通，确保主力部队歼击敌人。尤其是要约束好那个一排长林木之，不能让他擅自行动，不能让敌人察觉到我们的战略意图。是。快，跟上，跟上，快！让咱们负责炸桥和监视敌人，是不是有点太大材小用啊？什么大材小用？上面布置的任务，我们尽管执行就行了。赶紧抓紧时间把炸弹给布置了。是是是，包副组，准备行动，走。抓紧时间布置，快
，引爆装置都调试好了吗？放心好了，我准备了两套引爆装置，保证万无一失。对了，排长，我们什么时候引爆？等到三云的同志从大桥安全撤离之后再引爆。明白。这个位置很关键，要多增加。立成指挥部汇报情况。上级指令。我是，明白。我们团一定完成上级交给我们的任务。路程增援的敌人已经出发，命令三营一定要等牛头岭战役打响之后再撤出战斗。是。通知其他各营做好战斗准备。是。给我接三营。剑打枪，心里不着急啊？有枪光。是陆城日军的先头部队。时间推断，先头部队应该没这么快到啊！班长，咱们要不要阻击他们？就知道打，伏击还没开始，不能擅自行动。是。奇怪，看兵力，也就是鬼子的一个小队，怎么会配备这么多军官？到前方有战士，他们应该去支援的，为什么掉头走了？对呀、啊，排长，他们是不是发现咱们埋伏在这里、啊？别猜了，这支部队很可能是我们之前寻找的使用化学武器的日军部队。这次发现他们了，绝不能让他们跑了。可是上级的命令，我知道。安生，你带领二班、三班的战士，继续在这执行园丁任务。明浩，到，你去把一班的同志叫过来。是，明白。你有什么计划？离这最近的据点是东阳关镇据点。你的意思是，在战斗开始前，他们就从这儿出发了？没错，要不然他们不会这么快得到消息。我们可以抄近道，在子镇村这儿截住他们。这地势对我们有优势，容易设伏。我明白了，牛头岭进行大伏击，我们在子镇村弄个小的。没错。队伍集合完毕了，出发！是
，连长，你怎么来了？你们排长呢？呃，排排长他都什么时候了，还支支吾吾的？人呢？是，排长让我留在这执行原定任务，他带着一班队伍去追日本小分队去了。这个李木之，他又擅离职守。这场仗打完，你看我怎么收拾他？走。最多只有五分钟的时间进行转变，老规矩，我打当头，我接地位。好，排长，怎么布置？让同志们在两侧设伏。啊，枪声响起后，第一时间向敌人的车辆投掷手榴弹。是，务必在第一轮时间里，尽量多消灭敌人。还有，告诉大伙儿，敌军很可能会使用化学武器，如果他们使用的话，看我的手势，撤往上方方向。是，来，叶排长，跟我走。侦查员报告，东阳关镇据守的日伪军也全员出动了
。这个据点的日伪军加起来也就一百来人，他们敢往牛头岭，起不了什么作用。他们不是敢往牛头岭，是往离城方向。离城，攻击离城的部队不是已经撤出战斗了吗？他们怎么还往离城进发？离城的守敌突然集中力量攻打我阻击部队，意图架桥渡河，很有些亡命的架势。我看，这一地区一定是发生了什么情况，才会使日军如此亡命的行动。有一个情况，本来是想战役结束之后再向您汇报的。什么情况？特务连王连长汇报说，一排排长李木之擅自分兵，让一个班长代替职责，他自己则带领一个班的兵力去追击一个可疑的日军车队。我在想，日军的这些行为，会不会与这件事有联系？命令，预备队一连，阻击东阳关镇的日军。是。三营，抽调一个连队协助特务连，守住防线。是。另外，抽调一个连队前往子镇村，增援李木之。是。子镇村，错不了。如果李木之想要伏击一支小型的日本车队，这里是最理想的伏击地点。执行命令吧。是。秘密武器，嗨，快去！现在可以。哦，你好，各位，海哥，海哥，各位，
八路军优待俘虏是投降司令部逆袭这是毛坑里的石头又臭又硬怎么样死不悔改的法西斯你们看小鬼子这毒气弹真厉害如果不是增援部队及时赶到的话他们就都跑了虽然歼灭了敌人但是我们很多战士受到了毒气的伤害是
，牛头岭伏击战一打响，到处都是我们的部队。虽然我们的兵力不及敌人，但是我们占据天时、地利、人和。我那边的战士一起，相信您很快就会得到情报。只不过我没有想到，敌人的汽车上竟然装有防护盘，让他们有机会使用了化学武器。我们的部队也蒙受了不少的损失，这是我的错。低估了敌人，岂止是低估？由于你的冒失，给部队带来了很大的损失。我愿意接受上级的处罚，但是团长，敌人的化学武器确实很厉害。我建议给战士们普及一些化学武器的基础知识，再有这样的情况，可以降低我们的损失。这些组织上会有安排的。你现在要做的。就是要检讨自己的错误，听候处分。报告，起来。你来的正好，把李木志给我带过去，关禁闭，听候处分。是。一不留神你就犯错误，你小子就是欠收拾，赶紧走。团长，那些残留的文件里有什么线索吗？您小子关心的事儿还不少啊！实话告诉你吧，文件已经送往施情报处进行分析了。那这些文件一定很有价值。是啊，施情报处的人都说了。有什么办法？王连长，赶紧把他给我带下去。是，赶紧走。起来，大佐。嗯，幺零八师团发来急电。幺零八师团，是不是关于山崎实验分队的消息？山崎少佐及一级官兵全部遇碎。怎么会是这样子？八路军在牛头岭一带对我军伏击。山崎少佐带领实验分队，进入了敌人的攻击范围。援兵的，我已经跟幺零八师团长说好了，只要山崎分队遇到什么问题，他们会全力进行救援的。所有的救兵都遭受到了伏击，当他们赶到时，一切为时已晚。你说，物资还有文件的损失情况怎么样？所有的物资都被八路军一扫而空。山崎少佐临终前引爆了手雷，炸毁了文件。那还可以。那样的话，敌人只知道有这样的一支部队存在，并不会了解我们的真实意图。不过，不过什么？在现场并没有找到文件的碎片，敌人会不会？关东局司令部，我要求直田将军，我是田中新一大佐，将军阁下，属下田中新一，我想向您申请实施第二套方案。所有恢复的资料都在这里了吗？报告处长，全部在这里了。另外，我们将翻译好的文字都抄录了下来，文件损毁的很严重，我们尽力修复了。但是有很多地方都有缺失，无法完全破解。
封印。嗯，这也是文件上残存的文字。我们分析，应该是代号或者特指什么型号的武器之类。这样吧，把所有的情报都上报前总情报处和中央联络局。是。军中大佐，既然你的真实身份是五幺六部队的军事长官，又接任了封印计划的具体实施，为什么一直对我隐瞒，到现在才给我看这份文件？啊，请将军见谅。封印计划是由大本营和关东军司令部共同制定的军密计划，不向您透露。也是出于保密的考虑。如果没有发生意外的话，我在离开上海之前，我不会向你透露我的真实身份。你对我也不信任，将军阁下，请您别误会，我不是不相信你，而是我不希望给您带来不必要的麻烦，将军阁下。你如果不知情的话，那么封印计划是成功还是失败，都跟你没有关系的。就比如说这次出现的意外，您不需要担任何的干系。那么，迫使天中军军早的向我袒露身份的意外究竟是什么？负责在山西进行实验的山区分队。他们交到了八路军的袭击。虽然这个没有完全的确定，但是封印计划的情报有可能是被军国军队破解了。如果这样的话，他们肯定会全力以赴的破坏行动。为了保证封印计划的安全顺利进行，我需要川岛将军的全方面的支持。如果有关东军。和大本营的命令，我当然会支持。我会立刻命令天高克的立元号科长，全力支持你。都是将军阁下。但是，在此之前，我需要知道封印计划的全部内容。啊，这是自然。包括这些内容。仅限于川岛将军，还有立元号科长二人知道。嗯。安生，哎呦，我安生，你们怎么来了？哎呀，都是革命同志嘛！我看看，看看啊！好，行，去吧。谢谢。快快快快！排长，排长，排长，排长，排长，排长，我叫关继碧呢，你们来干什么？排长，我们这不是关心你吗？怕你受委屈，过来安慰安慰你啊。就是，这次确实让排长受委屈了。你说咱们这次这么圆满的完成了任务，歼灭了敌人一个小队，还缴获这么重要的情报。上级不给嘉奖也就算了，怎么还让您关上禁闭了呢？行了，别啰嗦了。受伤的同志们怎么样了？这有两位同志伤得太重，救不过来了。还有很多同志眼睛都受到了伤害。二连长，二连长他，他可能以后再也看不见了。召集叫我过来有什么事儿吗？中共方面传来重要情报。中共方面，情报科的人员正在里面等候，他们会向您汇报具体情况。来了，慢点，大哥。哇
，练小七，小七二。哎，这都三天了，怎么还不解除拍这么金币啊？嗨，谁知道啊？队长，经理。张处长，请。来，这边请。哎，你说这排长不会有事儿吧？啊，给你介绍一下，这位是市情报处处长尚汉杰同志，他有事情、啊。要找你谈，处长好。二位领导，我这儿也没什么好招待的，你们将就在这儿坐会儿吧。这名门望族出身的人就是不一样，身处这样简陋的地方，这气度依然从容啊。首长您过奖了，我父亲只是一位教书先生，并不是什么名门望族。李子木。报告社长，我叫李木之，不叫李子木。<笑>你就不要再隐瞒了。你的真实身份，其实我们早就已经知道了。你的父亲李天林，是上海著名的金融实业大亨。他还是一名爱国商人，为我们的国家和民族做了不少的贡献。